சிந்தையுள் நின்று உயிர்க்கு சீர்தரும் செந்தமிழே வந்தனை செய்கின்றோம் வாழ்த்து ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் மீண்டும் மக்கள் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக பன்னிசை வித்தகர்கள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் அனைவரும் பெருமகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறோம் சுந்தரையா ஒரு பக்கம் இசையும் மருத்துவமும் கலந்த இனிய நண்பர் இசையும் தமிழுமாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் மா வைத்திலிங்கன் அவர்கள் இந்த பக்கம் இனி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் தமிழும் இசையும் சேர்ந்து தாளமிடும் ஏன் தாளமிடும் என்று சொல்கிறேன் என்றால் ஐயா சென்ற முறை கலித்தொகையை பற்றி கொடுத்த விவரம் அப்படி கடவுளிலிருந்து காதல் வரை அகத்திலிருந்து புறம் வரை வீட்டிலிருந்து வீடு வரை எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அதை இசையாகவும் நடனமாகவும் வடிவமைத்து கொடுக்கின்ற ஒரு அற்புதமான பொக்கிஷம் பெரும் சொத்து இந்த கலித்தொகை என்பதை ஐயா அவர்கள் சுட்டி காட்டினார்கள் சென்ற முறை கலித்தொகையிலிருந்து கடவுள் வாழ்த்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது காதலை தமிழும் நடனமும் சேர்ந்து தமிழும் இசையும் நடனமும் எப்படி சேர்ந்து வாழ்த்துகிறது என்று பார்க்கலாம் என்று ஒரு பொருள் சுந்தரையா உங்களுக்கு ஒரு காட்சி சொல்கிறேன் இந்த கலித்தொகை பாட்டு சொல்லுகின்ற காட்சி சொல்லுங்க ஒரு பெண் பருவம் வந்த பெண் திருமணத்திற்கு தயார் இருக்கக்கூடிய பெண் அவளுக்கு ஒரு தோழி அந்த தோழிட்ட ஒரு செய்தி சொல்கிறா ஏ உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சின்ன குழந்தையில் இருக்கும் பொழுது இந்த தெருவில் விளையாடிட்டு இருப்போம் தெரியுமா அப்போ ஒரு பையன் வந்து நம்ம அந்த மணலில் இவ்வளோ வீடு கட்டுவோம் அது காலால் உதைச்சிட்டு போவோம் ஞாபகம் இருக்கா ஆமாம் ஆமாம் ஞாபகம் இருக்கா இந்த வரி வரியாக போட்டு பந்து வச்சு விளையாடிட்டு இருப்போம் அந்த பந்தை பாதியில் பிடிக்கிட்டு போகணும் ஆமாம் நம்ம ஞாபகம் இருக்குல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் மாலையை போட்டுவிட்டு தெருவில் நடந்துட்டு வரும்போது மாலையை அறுத்துட்டு ஓடுவானே ஞாபகம் இருக்குல்ல உனக்கு ஆமாம் வந்தாண்டி அவன் ஒரு நாளைக்கு இருந்தா வளர்ந்து பெரிய ஆளாக நிற்கிறான் அவன் அப்படியா என்ன வந்தோடனே அங்கேருந்து ஒரு குரல் கேட்டுச்சு எங்கள் அம்மா போய் அவன் யாருன்னு பார்க்கலான்னு பண்ணு ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை தண்ணி குடிக்கலான்ட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எங்கள் அம்மா அப்படியே மனசு நெகிழ்ந்து போய் ஹே அவன் ஒருத்தவன் யாரோ வந்து தண்ணி கேட்குறாம்மா ஒரு தங்க பாத்திரத்தில் அவனுக்கு தண்ணி கொண்டு போய் கொடுன்னு சொன்னேன் அவன் உடனே அப்படியா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து சரி அப்படின்னு நானும் என்னை மறந்து போய் பாத்திரத்தை தண்ணி எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் அங்கே நின்னா தண்ணியை வாங்கி ரெண்டு வழக்கையோடு என்னை அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துட்டான் அவன் பதறி போயிட்டேன் நான் பதறி போய் அம்மா இங்கே வந்து பாரேன் அப்படின்னு சத்தம் போட்டேன் என்ன சத்தம் என்ன ஆச்சு அப்படி அம்மா வந்தா அப்புறம் இவனை எனக்கு காட்டி கொடுக்க மனசும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைம்மா இவனுக்கு விக்கல் எடுக்குது திடீர்னு அதனால் ஒன்று கூப்பிட்டான் ஐயோ பாவம் சின்ன பிள்ளை இன்னும் விக்கல் எடுக்குதா அப்படின்ட்டு அவன் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து அவன் முதுகு அப்படி தடவி கொடுக்குறான் கொடுத்துட்டு இவன் என்னை அப்படி பார்க்குறான் கிடைக்கனால என்னை கொல்கிற மாதிரி என்னை பார்க்குறான் தெரியுது அவன் இதுதான் பாட்டு உங்கள் பாட்டா இல்லை உங்கள் கலித்தொகை பாட்டு கலித்தொகை கலித்தொகை பாட்டு அந்த பாட்டு நீங்க பாருங்க சுடர் தொடி கேளாய் தொழி கேளுது தெருவில் நாம் ஆடும் மணல் சிற்றில் காலின் சிதைய கால உதச்சிட்டு போனானே அடைச்சிய கோதை பறிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி பந்த பாதியில கவர்ந்து கொண்டு போனானே நொதக்க செய்யும் சிறு பட்டி நாய் இந்த நாய் ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு சிறு பட்டி மேல் ஒரு நாள் அன்னையும் யானும் இருந்தேமா நான் எங்க அம்மா இருந்தோமா இன்னிரே உண்ணு நீர் வேட்டேன் 
கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கேட்டேன் அப்படின்னு வந்து நிற்கிறாங்க என்ன வந்தார்க்கு அன்னை அடர் பொற் சிறகத்தவாக்கி சுடர் இழாய் உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றார் பொன் பாத்திரத்தில் தங்க பாத்திரத்தில் தண்ணி கொடுத்துட்டு வா அவனுக்கு என்னை யானும் தன்னை அறியாது சென்றேன் மற்ற என்னை வலை முன் கை பற்றி நலிய திருமந்திட்டு அண்ணாய் இவன் ஒருவன் செய்தது கான் என்றேனா சொன்னல நானு அன்னை அலறி படர்தர தன்னை அப்புறம் இவனை காட்டி கொடுக்கணும் தன்னை யான் உண்ணு நீர் விக்கினான் என்றேனா சொன்னேனா அப்போ அன்னையும் தன்னை புறம்பு அழித்து நீவ மற்ற என்னை கடைக்கனால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் செய்தான் அந்த கள்வன் மகன் ரெண்டாயிரம் வருடத்திற்கு முந்திய கவிதை எப்படி இருக்கு பாருங்க காதல் சொட்ட சொட்ட பிழிந்திருக்கிறது பாருங்க சொல்லுங்க ஐயா அதுல ஐயா லோதக்க செய்யும் சிறுபட்டி அவன் ஆய்ப்ப நீங்க சொல்ல சரிதான் பொருள் சரிதான் இதுல ஒரு நாடக மனத்தினால அன்னைக்கு அவன் திட்டி இருக்கிறான் ஒரு ஒளிப்படம் பார்க்கிற மாதிரி இருக்க அப்படி ஒரு அழகான சித்திரம் கொடுக்கிற பொழுது இதை நாட்டியம் பண்ணாம நீங்க எப்படி இருப்பீங்க இந்த அபிநயம் என்பதை நம்ம வந்து சம்ஸ்கிருத சொல்லுன்னு கூட நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி அபிநயம் தானே சொல்கிறீங்க அப்போ உங்கள்கிட்ட இல்லை போல் இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்படி தான் நினைக்க தோன்றும் இயல்பு 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 சுந்தரேசனார் எழுதினார் அது வந்து அந்த பழக்காலத்தில் ஏழு எழுதுகிற பொழுது நஞ்சுண்டோன் நஞ்சுண்டோ நவீனயம் நவீலும் காலின்னு இருக்கிற பொழுது வினயம் என்கிற சொல்லுக்கு முன்னால நகரமும் அகரமுமா சேர்ந்த நஞ்சுண்டோ நவீனயம்னு வந்து இருக்கிறது அது உண்மையில வினயம் என்பதுதான் சொல்லும் வினயம் என்றால் தொழில் அர்த்தம் ஒரு பரதத்துல கை அந்த ஒற்றை கை ரெட்டை கை காலில் அளவு காட்டுவது கண் ஒரு பரதம் என்று சொல்லுகிற பொழுது உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நடிக்க வேண்டும் அல்லவா அதனால பரதம் என்கிறது ஒரு பொது சொல் பரதம் என்கிறது பொது சொல் அதை பற்றி விரிவாக ஒரு நூல் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் நூலாக இல்லைன்னாலும் ஒரு பெரிய கட்டுரையாக வரும் அது பரதம் என்பது நம்ம இன்னைக்கு பரத முனிவர் என்று சொல்லுகிறோம் அவர் எழுதினார்ன்ட்டு அவர் பேர் பரதர் அல்ல பரத அப்படின்னு சொன்ன நாட் வேடம் தாங்கி நடிக்கிறவர் என்று பொருள் பண்ணியிருக்கிறார் அது சில பேர் எல்லாரும் இல்லை ஆடு காடு ஒவ்வொரு தினுசாக பண்ணியிருக்கிறார் அதெல்லாம் அப்படி அல்ல இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குரிய கலை தான் அது இது வடக்க அங்கே அங்கே ஒவ்வொரு அமைப்போட கழுவி கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அது பின்னால் வந்து அபிநய குப்தர் அதுக்கு ஒரு உரை எழுதின பின்னால் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற அந்த தழுவல் இன்றைக்கு நாடு பூரா பரவி இருக்கிறது தெற்கு பகுதியில் இருந்த வருஷம் தனி வடக்கே இருக்கிற வருஷம் தனி இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா வந்திருக்கிறது அதே நான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் பல வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கிறது என்று காட்டியிருக்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் அல்ல இன்றைய பரத சாஸ்திரம் இது ரொம்ப பிற்பட்ட ஒரு ஒரு நாலாம் நூற்றாண்டு கிபி நாலாம் நூற்றாண்டு அளவில் தான் அது முழுமை பெற்று இருக்கிறது அதனால் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல வகையாக அது மாறுதல்கள் முதலானவையெல்லாம் பெற்று இன்றைக்கு இருக்கிற வடிவத்தில் இருக்கிறது இருந்தாலும் உயர்ந்த நூல் அது எங்கே இருந்தால் என்ன உயர்ந்த நூல் இந்த பரதம் என்கிற சொல்ல சிலப்பதிகாரத்திலையும் ஆண்டு இருக்கிறார் ஆக பரதம் என்பதை எந்த வகையான நம்ம எடுத்துக்கூடாது பரத நூலில் சொல்ல நாட்டியம் என்கிற ஒரு கலைக்கு அந்த காலத்தில் பரதம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த அளவில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து அவிநயம் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வினயம் தொழில் காட்டுதல் தொழில் காட்டுதல் மெய்த்தொழில் காட்டுதல் என்கிற பொருளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அருமை எனக்கு இந்த கவிதையை படிக்கும்போது சுந்தரையா நமக்கு பாரதியார் திரும்ப ஞாபகம் அதாவது இசைக்கு எப்படி ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கிறதோ வழி வழியாக அது வந்து வளர்ந்திருக்கிறதோ இந்த மாதிரி கவிதைக்கும் அப்படித்தான் ஆமாம் ஒவ்வொரு கவிஞனும் 
தனக்கு முந்தியிருந்த ஒரு ஒப்பற்ற கவிஞனுடைய தோல் மீது ஏறி நின்று இந்த உலகத்தை வாழ்க்கையே பார்க்கிறான் அப்படி பார்க்கும் பொழுது பாரதி கலித்தொகை படித்திருக்கிறான் தெரியுது தின்ன பழம் கொண்டு தருவான் பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான் என் அப்பன் என் ஐயன் என்றால் அதனை எச்சில் படுத்தி கடித்து கொடுப்பான் தேனொத்த பண்டங்கள் கொண்டே என்ன செய்தாலும் எட்டாத உயரத்தில் வைப்பான் மானொத்த பெண்ணடி என்பான் சற்று மனமகிழும் நேரத்திலே கிள்ளி விடுவான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளைங்கிறார் ஞாபகம் வருது அதாவது விளையாட வாவென்று அழைப்பான் வீட்டில் வேலை என சொன்னாலும் கேளாது இழுப்பான் ஆஹ் விளையாட வாடின்னு வானா விளையாடாது இது வந்து இந்த விளையாட்டு வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாம போய் விளையாடுற விளையாட்டு அதனால விளையாட வாவென்று அழைப்பான் வீட்டில் வேலை என சொன்னாலும் கேளாது இழுப்பான் இளையாரோட ஆடி குதிப்பான் இன்னும் ரொம்ப குழந்தைகளா இருக்கும் கூட குதிப்பான் அது மட்டும் இல்ல எம்மை இடையில் பிரிந்து போய் வீட்டிலே சொல்வான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை போட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படி இப்ப கலித்தொகை இப்ப அந்த மாதிரி பாடலை படிக்கும் பொழுது நிறைய இருக்கிறது அதையெல்லாம் மிக அபிநயத்திற்கு மிக உகந்த பாடல்கள் அப்ப இந்த பாட்டுல ஆப்பரான்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு நாடகம் மாதிரி வருமா அல்லது ஒவ்வொரு பாட்டு அதுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டும் தனித்தனி அமைப்பு உடைய பதங்கள் இருக்கிறது நிறைய பாத்திரங்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன் கலித்தொகையில நிறைய பாத்திரம் சொல்லுவது ஒவ்வொரு பாட்டிலேயும் பல பாத்திரங்கள் இருக்கிறார்கள் சொன்னேன் இந்த பாடலை ஆடலோடு கேட்டு கண்டு மகிழ்வோமா நிச்சயமா நிச்சயமா செல்வி கீர்த்தனா பாட செல்வி மனஸ்வினி ஆட கலித்தொகையின் கவிதை காட்சி நம் கண்முன்பே வரும் காதுகளின் வழியாக சித்தத்தில் நுழையும் காண்போம்
யானும் இருந்தேமா அன்மையும் சுந்தரையா இந்த பாடல் வந்து கேதார கௌலை ராகத்தில் அமைந்தது சொல்லுவாங்க அதுக்கு நீங்க என்ன பண் சொல்வீங்க ஐயா அது கேதார கவலை என்று இந்த காலத்துல சொல்லுகிறோம் தேவார சம்பிரதாயத்துல இன்றைக்கு வழங்கிய வருகிற வழக்கத்துல காந்தார பஞ்சமம் என்கின்ற பண்ணை இப்பொழுது பாடுகிறார்கள் அந்த அளவு தான் நான் சொல்லலாம் ஆனால் காந்தார பஞ்சமும் கேதார கவலை தானா நமக்கு தெரியாது என்னுடைய ஆசிரியர் கேதார கவலை அல்ல உண்மையாக அதை நாராயண கவலை என்ற ராகத்தில் பாட வேண்டும் என்பார் இதை ஒட்டினதுதான் இதுக்கான அவ்வளவுதான் இதுல வர ஸ்வரங்கள் வந்து சரி மாப்பா நீசா சரி மாப்பா நீசா சாணி தப்ப மகரி சரமணம் சார் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு சொரங்கள் வருது இல்ல ஆரோகணத்துல எத்தனை சொரங்கள் வருது சொல்லுங்க சொல்லும் போது ஒரு ஆரோகணம் ஒரு அவரோகணம் இருக்கும் ஆரோகணம் அப்படின்னா இந்த எந்த சொரங்கள் மேல் நோக்கி இருக்கோ அப்படியே அதே ஆர்டர்ல கீழே வரும்னு சொல்ல முடியாது அதனால அவரோகணம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு இந்த ராகத்துல அப்படியா இதுக்கு முன்னாடி மோகனம்னு ஒரு ராகம் எடுத்தோம் சரி போறது ஆரோகணத்திலயும் அவரோகணத்திலயும் அதே சொரங்கள் தான் வருது ஆனா கேதார கோல இந்த ராகத்துல மேல ஏறும்போது ஸ்வரங்கள் வேற மாதிரியும் கீழே 
இறங்குற சுரங்களையும் அஞ்சு தான் ஆரோணம் சரிமா பனி ச ஆனால் இறங்கும் போது எல்லா சுரங்களும் வருது ச நீ தப்ப மகரி ச இது இந்த ஆரோணம் ஆரோணம் வச்சு அந்த ராகத்தை இடை ஓட கூட ஏன்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அவ போன தடவை மோகனம் சொன்ன மாதிரி மெட்டு வேற மாதிரி இருக்கலாம் ஜஸ்ட் அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் இந்த ஆரோகணம் அவரோகணம் அண்ட் இன்னொரு மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் தாளம் தாளம்னு ஆரம்பிச்சிங்க ஆக்சுவலி தாளம் இல்லாமலும் பாடலாம் இப்போ இந்த கலித்தொகை இந்த பாட்டு தாளம் இல்லாமல் தான் பாடுவது அது விருத்தம்னு பேர் அந்த காலத்தில் விருத்தம்னு சொல்லுவாங்களா சார் விருத்தம் என்று சொல்லுகிற வழக்கம் பிற்காலத்தில் வந்தது தாளமின்றி பாடுதல் அவ்வளோதான் எந்த பாட்டு வேணாலும் அப்படி பாடலாமே ஆமா பட் அதுக்கு விருத்தம்ங்கிற பேர் அப்புறமா தான் இல்ல வரல அது பின்னால வந்த வார்த்தைகள் தான் பின்னால வந்து வார்த்தை தேவார காலத்துல கூட விருத்தமா பாடி இருக்கிறார் அது வந்து அந்த விருத்தம் என்று சொல்வது கற்றாழை கலித்துறை அந்த கலித்துறை விருத்தம் என்று சொன்னார்கள் பின்னால அப்படி மாறி போயிட்டு எல்லாம் விருத்தம் என்று சொன்னா தாளம் இல்லாமல் பாடுவது விருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டார்கள் அவ்வளவுதான் ஐயா எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது நீங்க ஒரு ராகம் ஒரு பண் சொல்லும் போது அதற்கு உரிய வேலை ஒன்று இருக்குதல் என்று பஞ்சபரப்புல அதுக்கு இலக்கணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு மாதிரி இந்த உணர்ச்சிக்கு இந்த பண் தான் அப்படின்னு ஒரு வகை இறை இருக்கா நிச்சயமா அப்படி அது வந்து சுவையறிதல்ல வரும் சரி விடியற் காலமே ரொம்ப விடியல்ல அது எதற்கு வைத்திருக்கிறார்கள் மருத பண்ணு சொல்லுவோம் அதை இந்த காலத்தில் கரகர பிரியா என்று சொல்லுகிறோம் மேளத்தை இது எதற்கு வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் கேட்டால் ஊடல்னு சொல்லுவோம் மருத திணைக்கு ஊடல் சரி வயல் வயல் சார்ந்த இடங்கள் அது சார்ந்த வாழ்க்கை அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப காதலை எப்படி வர்ணிக்கலாம் என்னென்ன சூழ்நிலைகள் உண்டாகும் வயல்ல இறங்கி வேலை செய்கிற அந்த உழவன் பல உழத்தியர்களோடு கலந்து பழகுகிற நேரம் இல்லைங்களா ஆமா அப்ப ஒருத்தர் ரெண்டு பேரிடத்துல அவன் காட்டுகிற தீவிரத்தை கவனிச்சு காதல் இருந்து தீ வரும் தீ வரும் அப்ப அவள் கொள்ளுகின்ற அந்த ஊழலை மருத பண்ணில பாடுவார் இரவு குறிஞ்சின்னு சொன்ன இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிற இடம் அப்ப அதுக்கு எதுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ராகம் அப்படின்னு பார்ப்பாரு அப்ப இரவு பரண் மேல அங்கே உறங்கி விடுவது வழக்கம் திணையெல்லாம் முற்றினால் காதலுக்காக அங்கேயே தங்கி விடுறது ஆமா கூட யாராவது இருப்பாங்க எதுக்காக தோழி தானே இவங்க விஷயம் தெரியும் வேற எங்கே போடுவா இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி மகிழ்கிற அந்த அழக குறிஞ்சியில பாடி பார்த்தால் தான் தெரியும் நண்பர்களே கடவுளில் இருந்து காதல் வரை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் கலித்தொகை காட்சிகளிலே அடுத்த காட்சி விரைவில் வருகிறது காத்திருங்கள் விடைபெறுகிறோம் வணக்கம்